ওয়েবটেক মাস্টার আর সাকসেস স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকের দিনের এপিসোড শুরু করছি আজকের দিনে আমরা আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস দিল্লি সুলতানি এই অধ্যায়ে প্রথমে আমরা কিছুটা আলোচনা করে দেব তারপর আমরা এখান থেকে তোমাদের কিছুটা প্রশ্ন দেব যেগুলো তোমাদের সেকেন্ড ইউনিয়ন পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট তো যারা যারা এখনও আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে বলবো চ্যানেলের নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বোতামটা চেপে সাবস্ক্রাইব করতে এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিকে অন করে নিতে যাতে আমাদের পাঠানো যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশান সব থেকে আগে তোমার কাছে যায় বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দ মোহাম্মদ ঘুরি মারা গেলেন তার মারা যাওয়ার পর তার জয় করা রাজ্যগুলিকে তার চারজন অনুচরের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল যার মধ্যে লাহোর ও দিল্লির অধিকার পেল কুতুবুদ্দিন আইবক দিল্লিকে কেন্দ্র করে আইবক সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা হলেন সুলতান একটা উপাধি তুর্কি শাসকরা অনেকেই এই উপাধি ব্যবহার করতেন তোমাদের বোঝার স্বার্থে একটু বলে রাখি রাজা সম্রাট সুলতান এই শব্দগুলো সব শাসকের উপাধি শাসকের ধর্ম দেশ ও শাসকের ক্ষমতার হেরফেরে উপাধিগুলো অদলবদল হয় যেমন রাজা কি রাজা হলেন সংস্কৃত শব্দ থেকে নেওয়া একটি ভাষা ভারতবর্ষের অমুসলমান শাসকদের রাজা বলা হতো আবার কোনো রাজা যদি অনেক রাজ্য জয় করে বিরাট অঞ্চলের শাসক হন তিনি হবেন সম্রাট এবার আমরা দেখব সুলতান কি সুলতান একটি উপাধি তুর্কি শাসকদের অনেকেই এই উপাধি ব্যবহার করতেন আরবি ভাষায় সুলতানি শব্দের অর্থ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা লাভ আর যে অঞ্চলের মধ্যে সুলতানদের কর্তৃত্ব চলত সেই অঞ্চলকে বলা হতো সুলতানি বা সুলতানাত সেই জন্যে এই অধ্যায়টার নাম দিল্লি সুলতানি দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সুলতানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বজায় ছিল তাই এর নাম দিল্লি সুলতানি বা দিল্লি সুলতানাত এবার আমরা দেখব খলিফা কি হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর থেকে ইসলামীয় জগতের প্রধান শাসক ছিলেন খলিফা ইসলামের আয়ত্তায় যত অঞ্চল ছিল সব মূল শাসক ছিল খলিফা খলিফা আবার ধর্মগুরুও তাহলে ইসলামের ধর্মের ধর্মগুরু ছিল খলিফা দিল্লি সুলতানি উপরেও খলিফার যথেষ্ট অধিকার ছিল অধিকার খলিফার কীরকম হয় সেটা আমরা জানাচ্ছি দেখো খলিফা থেকে অনুমোদন নিয়ে নানা অঞ্চলে নানা ব্যক্তি শাসন করতেন সারা পৃথিবীতে যত শাসন হতো তার সমস্ত শাসনের অধিকার কিন্তু খলিফা থেকেই নেওয়া হতো তেমনি ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তানের শাসক ছিল সুলতান কিন্তু এমনিতে সুলতানরা খলিফাকে যে খুব মেনে চলত তাও নয় তার মাঝে আরও কিছু কারণ চল ছিল যার জন্যে খলিফাদের মেনে চলত মাঝে মাঝেই সুলতানরা যদি অন্য কোনো অঞ্চলকে জয় করত সেই অঞ্চলের শাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধ্য সেক্ষেত্রে তারা কি করত খলিফাদের কাছে উপহার পাঠিয়ে সুলতান হওয়ার আর্জি জানাত অনুরোধ করত তারা যে তাদের সেই জায়গার শাসন করতে দেওয়া হোক তার মানে খলিফার অনুমোদনের সম্মান বা অত্যন্ত সম্মান দিলে যে অনুমোদন খলিফারা দিত তাকে অন্য কেউ নাকাজ করতে পারত না দিল্লিতে কুতুবুদ্দিন আইবকের সুলতানি আমল চলাকালীন কুতুবুদ্দিন আইবক তার জামাই ইলতুতমিজকে সুলতান করলেন তখনই গোলমাল আরও জটিল হলো একে তো ইলতুতমিজ কুতুবুদ্দিনের জামাই ছেলে নয় তারপরে নাসিরুদ্দিন কুবাচা মুলতান থেকে এসে লাহোর ও পাঞ্জাবের খানিক অংশ দখল করে নিয়েছে অন্যান্য অঞ্চলেও ক্ষমতাবান তুর্কিরা আমির আমির কাদের বলা হয় আমির হচ্ছে উঁচু বংশে যাদের জন্ম ধনী লোক যারা সুলতানি আমলে যারা অনেক পয়সা লোক পয়সা যাদের কাছে বেশি ছিল তাদেরকে আমির বলা হতো তো আমির করতে করতে মানে এদের সাথে প্রচণ্ড ঝামেলা শুরু হলো ফলে ইলতুতমিস পড়লেন বিপদে কেউ তাকে দিল্লির সুলতান বলে মানতে চাইছেন না তখন তার অধিকার নিয়েও প্রশ্ন উঠল কেন কি ইলতুতমিস কুতুবুদ্দিনের জামাই ছিল ছেলে ছিল না আর হচ্ছে সুলতানি নিয়ম অনুযায়ী বংশ পরম্পরাতে সুলতান হবে সেক্ষেত্রে ইলতুতমিস দিল্লির সুলতানের অধিকার বজায় রাখার জন্য খলিফার কাছে অনুমোদন প্রার্থনা করলো খলিফার কাছে নানান উপহার পাঠালো তার বদলে বাগদাদের খলিফা ইলতুতমিসের দুতবাস ও খিলাত পাঠালো এখানে দেখো দুটো কথা হয়েছে যে দুতবাস ও খিলাত দুতবাস মানে হচ্ছে তোমার 
স্বাধীন শাসকের প্রতীক দণ্ড একটা দণ্ড পাঠালো যে এ সুলতান হতে পারে আর খিলাত মানে হচ্ছে আনুষ্ঠানিক পোশাক সেক্ষেত্রে কেউ অমান্য করতে পারল না খলিফার কথা এবং বাধ্য হল ইলতুতমিসকে সুলতান হিসাবে মেনে নেওয়ারতে কিন্তু মেনে নিলেও যারা এখানে আমি সম্প্রদায়ের লোক ছিল তাদের মধ্যে চলছিল বিদ্রোহ তারা কিন্তু তখনও মনে মনে ইলতুতমিসকে সুলতান হিসাবে মেনে নিতে পারেনি ইলতুতমিস বারোশো এগারো থেকে বারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দ সময় অবধি দিল্লির সুলতানিতে তিনি তার আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং সেই সময় তিনি নানা সমস্যার মুখোমুখি পড়েছিলেন তার মধ্যে তিনটে সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রথমত কিভাবে সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করা যাবে এটা প্রথম দ্বিতীয় কিভাবে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ মঙ্গল শক্তিকে আটকানো যাবে বা তাদের সাথে মোকাবেলা করা যাবে তৃতীয় কিভাবে সুলতানিতে একটি অনেক বড় রাজবংশ তৈরি করা যাবে ইলতুতমিসের পর তার সার্থক উত্তরাধিকারী হয় সুলতান রাজিয়া তার শাসনকাল অবশ্য অল্প সময় চলেছিল বারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে বারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে দুভাবে উল্লেখ আছে প্রথম প্রথম ও শেষবার একজন নারী যে দিল্লির মসনাতে বসেছিল দ্বিতীয়ত সুলতান ও তুর্কি অভিজাত সম্প্রদায়ে চল্লিশ গানি বা সদস্যদের মধ্যে জটিল আকার ধারণ করেছিল রাজিয়া একজন নারী হলেও তার উপাধি সুলতান সুলতানা নয় আরবি ভাষায় সুলতানের অর্থ হচ্ছে শাসক এবং শাসকের স্ত্রীকে সুলতানা বলা হয় কিন্তু রাজিয়া একজন সুলতানের স্ত্রী ছিলেন না রাজিয়া তার মুদ্রায় নিজেকে সুলতান বলে দাবি করেন তার যুগের একজন ঐতিহাসিক মিনহাজ ইস্ত্রী রাজ রাজিয়াকে সুলতান বলে উল্লেখ করেছেন তুর্কিদের সব থেকে বড় শক্তি ছিল তুর্কান ই চিহলগানি যার মানে হচ্ছে চল্লিশ জন তুর্কি বা চল্লিশটি তুর্কি পরিবার এরা খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল বান্দে গানি চিহল গানি কথার অর্থ হচ্ছে চল্লিশ জন বান্দা বান্দা মানে সেবক বা অনুগামী এই দুটি কথা দিয়ে ইলতুতমেসের অনুগত যোদ্ধাদের বোঝানো যেত নামে তুর্কি হলো এরা কিন্তু বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে ছিল সংখ্যা এরাই ছিল ত্রয়োদশ শতকে সুলতানি শাসন ব্যবস্থার প্রথম স্তম্ভ এদের মধ্যে থেকেই গিয়াসউদ্দিন বলবন পরে সুলতান হয়েছিল রিজিয়া কিছু বিদ্রোহ দমন করলেও মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের বেশি শাসনকাল টানতে পারেনি বারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সুলতান রাজিয়ার মৃত্যু হয় এরপর কয়েক বছর দিল্লি তুর্কি অভিজাতদের সঙ্গে সুলতান ইলতুতমিসের বংশধরদের ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছিল ইলতুতমিসের ছেলে নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে একজন তুর্কি আমির ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল তার নাম গিয়াসউদ্দিন বলবন যে চল্লিশ জন তুর্কি যোদ্ধা ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল গিয়াসউদ্দিন বলবন বারোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেই সুলতান হন ইলতুতমিসের বংশধরকে অবসান ঘটানোর পরে শুরু হলো একটা নতুন অধ্যায় এইরকমভাবে অধ্যায় ধীরে ধীরে চলতেই থাকে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর খলজি সুলতানরা দিল্লিতে শাসন করেছিল এরপর তুলঘক বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুলঘকের বড় ছেলে মোহাম্মদ বিন তুলঘকের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য এই সময় উত্তর আফ্রিকার মরক্কো শহরে তানজিয়ার শহরের অধিবাসী ইবন বতুতা এদেশে এসেছিলেন তার লেখা ভ্রমণ বিবরণীর নাম অল বিহলা মোহাম্মদ বিন তুলঘকের যুগ সম্পর্কে এই গ্রন্থে যথেষ্ট উল্লেখ আছে মোহাম্মদ বিন তুলঘকের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো ছিল বিতর্কিত যেমন সুলতান মোহাম্মদ বিন তুলঘক দোয়াব অঞ্চলের বেশি কর আদায়ের জন্যে রাজস্বের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় মানে দোয়াব মানে কি যেখানে বেশি চাষ হয় ভালো চাষ হয় সেই সব জায়গাগুলো নদীর কাছে তারা কি করে কর বাড়িয়ে দেয় কিন্তু তখনই অনাবৃষ্টির কারণে শস্যের ক্ষতি হয় তাই প্রজারা বাড়তি কর দিতে ব্যর্থ হয় এবং সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত সুলতান বাড়তি কর মুকুব করেন এবং বিনষ্ট ফসলের ক্ষতিপূরণ দেন যে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে তার ক্ষতিপূরণ দেন পাশাপাশি সুলতান কৃষকদের সাহায্যের জন্য তবকাভি নামে এক প্রকার ঋণ দান প্রকল্প চালু করেন 
এর পরের বিতর্ক কীরকম কি করলেন তিনি রাজধানীর পরিবর্তন সুলতানের বিরুদ্ধে দিল্লিবাসী সুলতানের বিরুদ্ধে দিল্লিবাসী বিরোধিতা করতে শুরু করলেন অন্যদিক থেকে মঙ্গল আক্রমণের থেকে রক্ষা করার জন্য এবং দাক্ষিণাত্যে শাসন করার জন্য সুলতান কি করলেন দিল্লি থেকে দেবগিরিতে সরিয়ে তার রাজধানী নিয়ে যেতে চাইলেন সুলতান তার দ্বিতীয় এই নতুন রাজধানীর নাম দিলেন দৌলতাবাদ দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে যাওয়ার সময় বহু মানুষ প্রাণ হারায় শেষ পর্যন্ত সুলতান তার রাজধানীকে পুনরায় দিল্লিতে ফিরিয়ে আনেন সেক্ষেত্রে রাজকোষের প্রচুর টাকা পয়সা টানও পড়ে যায় এরপরে হচ্ছে তামার মুদ্রা প্রবর্তন সেই সময় সুলতানি যুগে চলত সোনা এবং রূপোর মুদ্রা তখন তিনি কি করলেন তামার মুদ্রা প্রচলন করলেন কিন্তু সেই মুদ্রা যাতে জাল না হয় সে ব্যবস্থা তিনি নিলেন না তাতে কি হলো মুদ্রা জাল হলো এবং বাজারে ছেয়ে গেল শেষ পর্যন্ত সুলতান তামার মুদ্রা তুলে নিয়ে পুনরায় সোনা ও রূপার মুদ্রা আবার চালু করে দিলেন এরপর হচ্ছে অনভিজাত প্রশাসক বা প্রশাসক নিয়োগ যেমন হচ্ছে মোহাম্মদ বিনতুল ঘ কয়েকজন অন অভিজাত সাধারণ ব্যক্তিকে উঁচু পদে বসিয়েছিলেন যাদের মধ্যে কেউ ছিল কি মত প্রস্তুতকারী কেউ নাপিত আবার কেউ মালি এইরকম লোক তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ রাখতে এরা কিন্তু যথেষ্ট উপযোগী নয় তো এটাও ছিল তার একটা বিতর্কের জায়গা সেক্ষেত্রে বলা যায় তার প্রত্যেকটা পরিকল্পনা ছিল যুক্তিযুক্ত হলেও রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে তার বাস্তব বোধের অভাবে এগুলো ব্যর্থ হয়েছিল এবারে আমরা এই অধ্যায় থেকে কয়েকটা প্রশ্ন দেখে নেব এখান থেকে তোমরা মাত্র একটা প্রশ্নই পড়বে যেটা হচ্ছে মোহাম্মদ বিন তুলঘকের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি লেখো বা প্রশ্নটা এরকমভাবেও আসতে পারে মোহাম্মদ বিন তুলঘককে পাগল রাজা বলা কি যুক্তিসঙ্গত এবারে আমরা তিন নম্বরের প্রশ্ন দেখব নম্বর থেকে তোমরা শুধু দুটো প্রশ্ন পড়বে প্রথম প্রশ্ন সুলতান ইলতুৎমিশের সামনে প্রধান তিনটি সমস্যা কি ছিল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে টিকা লেখ ইবন বতুতা এবার আমরা দু নম্বরে কয়েকটা প্রশ্ন বলছি নম্বরের তোমরা শুধু তিনটে প্রশ্ন করলেই হবে প্রথম প্রশ্ন মোহাম্মদ ঘুরি চারজন অনুচরের নাম লেখো পরে প্রশ্ন কে প্রথম দক্ষিণ ভারতের সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায় আর লাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে খোলজি বিপ্লব কি এটা ছিল আজকের দিনের মতো আমাদের শেষ প্রশ্ন অধ্যায় পরের অংশটা আমরা নেক্সট এপিসোডে পড়াবো এবং এখান থেকে কিছু প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দেবো